Սատղաց կապեշի ան, բարշի ան, մեգոբրևթան ան, սախշի տարլավիզորիս ծին, ակ մոխո էդիտրոմ, չու են մոգիս մինոտ, ամիստույս ձալիան դիդի մատլովա, դղես չու են շուղտեպիտ, ձալիան գիրշեսանի շնավ, թարիղթան դակ ավշիրեպիտ, Հես տղեովի թում իմովի խետավոտ կալակշի, կանաշի, մեզ շեղ խետավոտ մերի էպիս այդ ասակրապ ուլով էպիս շենով էպս, ծենտրալ ուր կուչեպս, դավի նախավտ, ռոմ աղնիշնուլի է, ասի ծելից ադի, դա շեսաբամիսի շինդիս վիպիքրոտ ամ ասի ծլիստավիս մնիշնելովաս։ Հատոմ արիս ես ասի ծլիստավի մնիշնելովանի, ռամ մոգցա ման դղես չվեն, ռիթի գան սխով դեպա, չվենի սախեմցի պոյբրիովար, ումելից ասի ծլիսա, սխակվեղնեպիս ասից լիսա, դեմոկրատի ուլի, սախեմցիպո, ասից լիսա։ Մե դղես տկեն կխտեպից ծորետի միզնիտրոմ գագացնոտ չեմ է ուլի խետվա։ Հասնիշնայուս էս ասից լիստավի, դա ամիստույս մե մինդա ռոմ սակարտոլոս պիրվ Հատոմ մարիս այս պրոյեկտի չեմ թույս մարդլացրոմ գիժուրի պրոյեկտ։ Մանամդեքի մինդը ագիկ իտխոտ ամոնարիդի էրտերթի գազետի դան։ Միմ դինարե ոպս գեներ լիսադամիսի թանամու ազրայեպիս սասամարդլո, ռոմլսաց պարդոտ � Հովել դղի ուրատ աշուկեպ սասամարդլո պրոցելս։ Մոցրոյ ուլի արիս ոտտա ոտխի նապիցիմ սաջուլի։ Ակետան պիրվել դղես գամոցխատ դա ծխրամետի։ Որս մի եցա ացիլեպա։ Սասամարդլոն պրոցեսի էկսի � Իղնեն մաղալ չինոսնեպի, չաչի բայի է դա շենգելայի է։ Սասամարդլոմ դակ իտխամուծ մեպի, դացույս մխարեմ ծար մոտքվա որ սատիանի սիտքվա։ Կանի խիլա, դկիցե բուլե բեպի, բրալ դեպա գեներլիս ծինաղմդեք, Հազի գա ուսվարոմ, գեներալի արիս միս ծինաղմդեք միսի կոլեգեպիս կոնսպիրացիս սխերպլի։ Չինագան սակմենտա մինիստրի, իսևրոգործ գեներալիս, գեներալիս պիրադիմ տրեպի, իղնեն շետք մուլնի, իմիսատույս ռոմ դայեղուպատ � Սադաց մանդկվա, պրոքուրորմա դադիան մա գանացխանդա։ Ես արիս պիրվելի դիդի հիրսեսանի շնավի սակմ է նապիտուսաջուլթաց ինաշ է, անու սակմ է ռոմելից իկնեմա գանսջիլի խալխիս սինդիսիս մի էր։ Սա բոլով ճամշի Չաչի բայի աս մի եցա որից լի թավիս ուպլեպի սաղկվետա, յուշկևից խոշտարի աստա շենգելի աս էրտնախևարի ծլիտ թավիս ուպլեպի սաղկվետա։ Երդի շեխետվիտ, ալբատ դամերց մունեպիտ, նոմ էս է թիքրոնիկա շեիցլ 
ათიტრისტინ ანდელი საინფორმაციო გამოშვებიდან ან კიდევ დილას საინფორმაციო გამოშვებები გაზეთებს რო განიხილავენ მაგალითად ათიტრისტინ ანდელი რეზონანსიდან სრულუფლებიანი სრული სასამართლო პროცესი თავისი ბრალდებულებით უფლებებით ხარეთა შეჯიბრებითობით ძალიან ჭერმეტყველური გამოსვლებით ორივე მხრიდან შესაბამისი დასაბუთებული გადაწყვეტილებებით ეს სასამართლო პროცესი ძალიან უცნაურია რომ 10 წელზე მეტი ხნის წინ გაიმართა ის შედგა 1920 წელს გენერალ შოთა მაღლაკელიძის წინააღმდეგ ამ ქრონიკით მე მინდა ხაზი გაუსვა იმას რომ სახე დემოკრატიული სახელმწიფოებრიობის ძალიან ბევრი მანიშნებელი რა მანიშნებელი დღეს ჩვენთვის სასურველია სანატლელი რა რისთვისაც ჩვენ დღესაც ვიღწვით 10 წელზე მეტი წლის წინ არსებობდა თუ ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოების მშენებლობა დღეს აქტიურად ხორციელდება და ჩვენ ცდილობთ რომ ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოების პრობლემები არ შეექმნათ სხვადასხვა ტიპის და ცდილობთ რომ ვირწმუნოთ ის რომ ნაფიც მსაჯულების მიერ განშჯილი სასამართლო საბოლოო ჯამში სამართლიან შედეგს დაადგენს წარმოიდგინეთ რომ ას წელზე მეტი ხნის წინ ეს ყველაფერი ჩვენ სახელმწიფოს ქონდა მე მინდა რომ განვიხილოთ საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა როგორც გიჟური პროექტი როგორც გიჟების რესპუბლიკა იმიტომ რომ ის ჩვენთვის საინტერესო და სასწავლებელია არა მხოლოდ იმიტომ რომ პირველ დემოკრატიულ რესპუბლიკას კონსტიტუციაში მაგალითად იყო უამრავი ისეთი დებულება რომელიც დღეს ჩვენთვის შინაარსობრივად საინტერესოა მაგალითად სოციალ-ეკონომიკური უფლებები მაგალითად თანასწორობა კანონის წინაშე ყველას თანასწორობა ეს ყველაფერი შინაარსობრივად რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო და სასურველია ჩვენთვის მაგრამ ამის გარდა პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა ეს უზარმაზარი პროექტი რომელიც შეიქმნა 3 წლის განმავლობაში უამრავი გამოწვევების დროს და ამაზე მე მოგიყვებით არის ის უდიდესი გარღვევა რომლის შექმნას ვერავინ ვერ გაბედავდა ვერავინ ვერ გარისკავდა თუ არა ადამიანები რომელსაც ხშირად ჩვენ საზოგადოებაში იჯებს უწოდებ ამას მე ხალხური გაგები თუ ამბობ რა თქმა უნდა და ეხლავე მოგიყვებით ამასთან დაკავშირებით ქართულში აბა რამდენი სინონიმი არსებობს სიტყვისა გიჟი დაახლოებით რამდენი იქნება შეშლილი შეკილი შლეგი გადარეული არა ჩვეულებრივია დარტყმული არა ნორმალური საკმაოდ ბევრი ჩამოთვალე ჩვენი ძალებით კიდევ გარეკილით იტყვა შეურაცხადი შეშლილი იტყვა ესე იგი ქართულ სიტყვათა ლექსიკონი ძველი გამოცემა გვეუბნება რომ არსებობს 13 სინონიმი მაინც ეს არის ძველ ქართულში ეხა ჩვენ აქ ვცოტა მეტიც დაუმატეთ მე მგონი გზა და გზა დარტყმული იქ არ არის დარტყმული მე მგონი თანამედროვე ჟარგონია არა ნორმალურიც არა 13 სინონიმი სიტყვისა გიჟი და ჩვენი ენა თუ რომ ისეთი მდიდარია რომ ამა ხო არის ხოლმე ლაპარაკი დარწმუნებული ვარ სკოლაში ჩვენ ეს ყველამ გავიარეთ რომ 1000 სინონიმი გვაქ მიწათმოქმედების იარაღების ეს იმიტომ რომ ეს იყო მიწათმოქმედთა ქვეყანა აი წარმოიდგინეთ საქართველოსში ერთი ამ სიტყვის 13 სინონიმი მაინც გვაქვს თუ რომე არსებობს სხვაობა ეხლა სიტყვები მე ეხლა ხანს ვისწავლე შმაქსა და ტეტერს შორის არსებობს არსებობს სოფიანი არსებობს შეთიანი არსებობს ფეთიანი ეს ყველაფერი გიჟობის ნაირსახეობა როგორც ჩვენი ლექსიკონი გვეუბნება ზოგს სიბრძნე აკლია ზოგს რაციონალობა აკლია ზოგს არც ერთი აქვს არც მეორე მესამე მოულოდნელ დროს მოულოდნელ რაღაცებს აკეთებს მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაზეც მე მინდა დღეს ვიფიქროთ ის რომ ქართულში ძირითადად გვაქვს სიტყვა გიჟის ორგვარი რაგება 
ერთი რა თქმა უნდა ეს არის უფრო კლინიკური დახასიათება რომელიც ფსიქიურად არანორმალურს ნიშნავს პირობითად რო თქვა ან ადამიანს რომელსაც აქვს გარკვეული ფსიქიური საჭიროებები ეს არის ამის ჟარგონული სახალხო დახასიათება ხო მაგრამ მეორე გაგება რაზეც მე მინდა ვიფიქროთ ეს არის დაახლოებით იმ გამოძახილიდან როდესაც ძალიან მაგარ არტისტზე ან ხელოვანზე იყვან რომ ეს რა გიჟია აი რა გიჟური პროექტია არ ეს ხო გიჟია ვიღაცა ძალიან მაგარ რაღაცას გააკეთებს მოულოდნელს ადგება რასაც არავინ არელო და ყველა ეუნებოდა რომ ეს არასოდეს არ გამოგივა ბოლოს დავსთები და ვიტყვით რომ გიჟია აბა რა გინდა მაგისგან სწორედ ამ გაგებით არა ორდინალურის განსხვავებულის წესრიგზე არ დამორჩილებულის წესრიგის გამრღვევის სტატუს კვოზე დარტყმის მიმტანის გაგებით მე მინდა ვიფიქროთ დღეს ჩვენ როდესაც ვსაუბროთ გიჟობის წნებაზე აი რო აი ეს აი სივცე აი ეს სივცე სადაც დღეს ჩვენ ვართ შეკრებილნი მხოლოდ არა ნორმალური მომავალზე უდიდესი განსხვავებული ხედვის ადამიანი იფიქრებდა რომ აქ როდესღაც შეიძლება ესეთი შეხვედრის ადგილი ესეთი სკოლა მოეწყოს ყველა დიდი გარღვევა რომელიც ჰქონია კაცობრიობას სოფლიო თუ საქართველოს მასშტაბით სწორედ ამგვარი გიჟების მიერ არის გაკეთებული გიჟური და გიჟი არის სწორედ ის ადამიანი რომელიც არ ემორჩილება არსებულ წესრიგს რომელიც არ ემორჩილება სტატუს კვოს რომელიც მიუხედავად იმისა რომ ყველა გარშემო ეუნება რომ არ გამოვა არ გამოვა არ გინდა ვერ ხედავ რამდენი პრობლემებია რა გინდა იყავი ახლა შენ თვის სადღაც იყავი და იჯექი წყმა რა აიღე შენი ხელფასი რას ყოფ თავს რა ჩვენი საქმე არ არის აი ამის მიუხედავად ადგება და თავის განსაკუთრებულ ხედვას ახორციელებს სწორედ ასეთი პროექტი იყო პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა ყველა იმ ემპირიული ობიექტური მოცემულობიდან რაც პირველ დემოკრატიულ რესპუბლიკას მაშინ ქონდა 1918 წელს ეს რესპუბლიკა როგორც პროექტი არ უნდა გამოსულიყო როდესაც მოგიყვებით საქართველოს პირველი კონსტიტუციის დაწერის პროცესზე ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ რომ დამბუძნებელი კრება შეკრებილია როდესაც აქედან რუსები ჩამოდიან ჩრდილოეთიდან ოკუპირებული აქვთ უკვე ნახევარი საქართველო ხალხი შიმშილობს აღმოსავლეთ დასავლეთ სამხრეთ დასავლეთიდან ოსმალეთი არის შემოცვლილი და ოკუპირებული აქ მეორე ნახევარი და ამ პერიოდში დარბაზში შეკრებილია დამფუძნებელთა კრება და რაღაცა ტექსტს უყრის კენჭს დარწმუნებული ვარ რომ მოსახლეობის უმრავლესობა მაშინ ამბობდა რომ რას გადაყვნენ ესენი ამ ტექსტს რას წერენ ასეც რა მნიშვნელობა აქ ხალხთა სქესთა შორის თანასწორობა იქნება თუ არა და სიკვდილით დაუსჯა იქნება თუ არა სახელმწიფოებრიობა აღარ გვექნება საქართველოს კონსტიტუცია ვერ გააჩერებდა ვერანაირად იმ რუსულ ოკუპაციას რომელიც მაშინ მიმდინარეობდა და რომლის წინააღმდეგაც ჩვენი გენერლები დარბაზებს იქით იბრძოდნენ ჯარით რომელიც იყო ხელით შეკოწიწებული მშიერი არც აღჭურვილობა ჰქონდათ მაგათ არც აბჯარი არც საკვები და მიუხედავად ამისა ამ პირობებში ჩვენმა დამფუძნებელმა კრებამ ეს კონსტიტუცია მიიღო ეს კონსტიტუცია მოგვიანებით აღმოჩნდება 80 წელს გამოჩნდება გამოჩნდება 86 წელს ეს კონსტიტუცია მუდმივად იქნება ჩვენთან ერთად და მუდმივად შებოჭავს ყველა იმ ხელისუფლებას რომელზეც არასოდეს დარწმუნებული ვარ არც ნოე ჟორდანიას არც ისიდორე რამიშვილს არც ნოე რამიშვილს არც მარიამ ჩხეიძეს უბრო დრო არ ქონდათ რომ ეფიქრე დიდი გარღვევები ნასწავლი გვაქვს ჩვენ ისტორიიდან მათი მიმდინარეობა მსგავსია ყველა არაორდინალური ადამიანის დიდი აღმომჩენელის გამომგონებელის დიდი მოგზაურის ისტორია გავს ერთმანეთს ნებისმიერი ფილმი რომელსაც თქვენ ნახავთ მათთან დაკავშირებით ან წიგნი რომელსაც წაიკითხავთ დაკავშირებით დაწყებული ქრისტოფორე კოლუმბიდან დამთავრებული ილია ჭავჭავაძიდან ერთი და იგივე ამბავს მოიცავს და ეს ამბავი არის შემდეგი 
مات داينا خس ريالو با اس ريالو با عريق قدام مكما قوبيلة بلي مات كوندات خدوا ام خدويس عرويس عرس مودا ماتي سامي اوتخي تانا مواز ريس قاردا دا قاردا عميسا اس خالخي رومان ساتس مي ستات اس قوس دام تولي بس ويدزخي ستات اس قوس دام تولي بي مات اكتي ورا دومت كي تسب دن رو ماتي خدوا عرس سودس ارگان خورتسيال دبا ای گفت نبیس میری دیدی کارو هایی سیستوریا ده اس ام اختر رشید دبا نه تا بولی جانه دارکیدن دام تا ور بولی جوردانو بروش برونش چاتلیت ایلیا چاو چاو دیس مونت چاتلیت رومل مات رو دست بانکی دار ساب ایرویلی ساکرتولوشی رات که ما اون دایوب نبودن رو مسیح قصیگی جد آرنا ایرا تاریق قصیرو رو دست تیت خودن نه اونیورسیتی سرک نسانت ایرا کیت خویس سازوگادو بیست آپوت نباس ماشینات ستاتوس کوس دام تولی بیام بود دن رم اس خو آرگامو وا آرگامو وا میتونم کنی اس اتی شم تو وا تا وقتی سه منیستر شیرو میشه آب دیم کاته تلیت سه و میروم ملت دوباره آب سکوت کوتایشی ای خو خیلی میشه تو میم خالد دم خالد گوگوی بیست بیست اگه اس اتات شیک من تا ویست روزه و دست اس آرگامو وا چی نه قدا و توی تات تی نخیده شد تا نرت هترم قدا تلیت سومی اسری سشوالوس کولیس بولو سامی سپه خوری گاو اخترم لیت متنیانات پین است با سخم تیپوس بخریدن تا ویسیت خوره بیت داره چه ول بیت گانات لبیت گاو اخسنا آسیب گوگو بیست ویس نپرازا روملیت آم پروتشی مخول زخشیت مسمود رای کو توی اسی گیجه، خب مگه تلاط ور می‌وبم نبود مرا اگی گولیش می‌با؟ آرگاموا، کالب تو نوانا، اس آرگاموا، چه نکتی دیخانی او مشاهد، دا ویتی ت سیستم آرگاموا، آمیتو مامیتو 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 مامیتو، این پرستوکتور آرگوپ نیست که اندرولی سکیت خبی، مامه بی آرگاموا شو بن، بیچه بی دگوگوی برتر ترگوری متصادی نبن. اتاسی داخل و بیت چه میلی و چه موتولو البات از تاثی میزه زیر رات و آرندا گام سولی او از پروتز. در رات که ما اون دا شرشن چون پیروالی نکات گوگو بیشتر میویگه داخل و بیت اتی گوگو. روم لمس هت ساکت آرد چه اول بری وی آکادمی اولی مونستر با دم آشوری سر ترتیب ساکت اسو سنایپریت گام وید. از پروژتی چونی ترمت بیت دستول دم خلو دم خلو دیمیتام روم موافقت کرد ما این دامن استیت قرار داده باس ارگا مواس هر وقت زد. ام سولیس کوی تابی اخذ نیش نواد. روملیت میوپیک رو دلیانگ ارگا تاخ نیش نواس. پیروالی رеспوبلیکیس. سخم تی پوتام شن بلوبی سولیس کوی تابی باس. میمیند پاترا استروپی مگی قانات گرم رش چولیس ولیس لکسیدان اوت نوبی پورتیس کن خواریت توی نامس لکس. آر. نهت. Cín súlelo mezgoauro. Cín súlelo karivit. Ubinaov karivit. Ugzov karivit. Cín súlelo mezgoauro. Cholod súleleps šťveviat cín siarore. Arda guavizat súleli kýži synonimia. Cúrva da sirbili. Čkviani chedavs da ešinia. Cholod súleli ver chedavs. Ver apers. Վերձ տալղաս, վերձ ծույմաս, վերձ կարս, վերձ խվարս, վերձ խվարս, խվարս, ծին սուլելով մեզ գվավորով, ծին, ռոցա սուլելի միվա ուծնով պորձշի, մաշինի տգույան, ռո մի սիխոջ գույանի, ասը թիղո խվելա ռևոլությ Իրվելի ռեսպուբլիկա ստորետ ասետի գիժեպիս պրոյկտի իղո։ Մե մինտեց ագի կիտխոտ նոյ ժորդանիաս մոգոն է բեբի, թու ռախտ է բոդա Սակարտոլոշի մաշին, ռոդեսաց իծար է բոդա պիրվելի ռեսպուբլիկիս կոնստիտութի که آنهاشیم زیمم دگماره و باید که بالشیوی که بگم مطمئنی تا از قبل نجنجه بپس 
მეტეხის ციხიდან გაიქცნენ მათი მეთაურები, მათ შორის ფილიპე მახარაძე. დადიოდა ჭორები, რომ ძველი თანამოაზრების გაქცევას ჟორდანიამ შეუწყო ხელი. ოხ, ეს კონსპირაციის თეორიები. ძველია. იყო დიდი ეკონომიკური გაჭირვება, პურისა და სურსათის ნაკლებობა. ჰიპერინფლაცია. გვარდიას უჭირდა შიერი მასების მასების დაშოშმინება. თავად ნოე ჟორდანია მთავრობის მეთაური სანოვაგეს ლანჩხუთიდან იღებდა. მას დედა ამარაგებდა. ჟორდანია თავის მოგონებებში აღნიშნავდა, რომ გაჭირვების გამო რთული იყო ადამიანების დაყოლიება მთავრობაში სამუშაოდ. ჟორდანია წერს თანამდებობაზე ყოფნა ყველგან სანატრელი და სასურველია. ჩვენთან კი მას ყველა გაურბოდა როგორც დიდ ჭირს. ხოლო ორ ადამიანს, ნოე რამიშვილს და ევგენი გეგეჭკორს არ დაჭირდა ხვეწნა თავრობაში მსახურისთვის. ნოე ჟორდანია, როდესაც დედამისს მისთვის საჭმელი ჩამოქონდა, ეს არის თავრობის მეთაური, წერდა. ერთხელ ჩამოვიდა დედაჩემი მრავალნაირი სანოვაგით. გაგვიხარდა გასაკვირველია. დედა მეუბნება. მითხრა შენ მინისტრი ხარო? რავა დაბიჯერო. ჩემი სარჩენი მინისტრი ვის გაუგონია. მიუხედავად ამისა, აი ასეთ ხალხს ჰქონდა ენთუზიაზმი, რომ ახალი სახელმწიფო გამოეცხადებინა და არამარტო ახალი სახელმწიფო გამოეცხადებინა სახელმწიფოებრიობის ყველა ნიშანი კონსტიტუცია თავრობა აღმასრულებელი ხელისუფლება სასამართლო ხელისუფლება ყოველფერია შეექმნა არსებობის და აიმ პირობებში არსებობის მხოლოდ და მხოლოდ 3 წლის განმავლობაში უზენაეს სასამართლოშიც როდესაც კადრი აგროვებდა შესაბამის კადრებს ჭირდა ადამიანების შეგროვება ხელფასის სიმცირის გამო მიუხედავად ამისა არაერთი ადამიანი რომელიც მაშინდელ ელიტას მიეკუთვნებოდა სიამოვნებით წავიდა სახელმწიფო სამსახურში მე ხელთ მომხდა შედარებით უფრო უცნობი ადამიანის ბიოგრაფია დამფუძნებელი კრების წევრის ანუ პარლამენტარის მარიამ ჩხეიძის შედარებით უფრო ცნობილია ნოე რამიშვილის ნოე ჟორდანიას და ასე ამა თუ იმ გამორჩეულ თავრობის წევრთა ბიოგრაფიები მარიამ ჩხეიძე უდაოდ გამორჩეული ოჯახის შვილი იყო თავადაზნაურობის წევრი მას სან-პეტერბურგში მაშინდე პეტროგრადში ჰქონდა განათლება მიღებული ის საქართველოს იურისტის იყო ნაფიცი ვექილი ანუ ადვოკატი საქართველოსში დაბრუნდა დამფუძნებელი კრების წევრი გახდა აქტიურობდა სასამართლოსთან მიმართებაში რა თქმა უნდა როგორც სხვა ბევრი ადამიანი ვინც გადაურჩა რა თქმა ბევრი ადამიანი ვინც ვინც არ დატოვა საქართველო მაშინ ისიც 1917 წელს დახვრიტეს ჩვენი ინტელექტუალური ელიტის სხვა წევრებთან ერთად პირველი რესპუბლიკა როგორც სიგიჟე ერთი შეხედვით განუხორციელებელი პროექტი იყო. ეს იყო პროექტი, რომლის წარმატების წარმოდგენას ალბათ ძალიან ცოტა ადამიანი შეძლება. ის ადამიანები, რომლებიც ვინც ეს პროექტი შექმნა პირველ რიგში. იმიტომ რომ აი იმ რეალობის დროს ესეთი სახსამწალი წაში ამ სახსამი წალი წადი არაფერი არ არის, სამწალი წაში სახელმწიფოს ყველა ნიშნულის შექმნა ფულის გამოშვება, სახელმწიფო სიმბოლიკის შემუშავება იმ პირობებში ხელშეუხებელი, ხელშეუხებული მოცემულობა იყო. ამ მოცემულობის გაზომვა, განჭრეტა, წარმოდგენა შეუძლებელი იყო იმიტომ რომ ასეთი გამოცდილება არავის არ ჰქონდა. ანუ იმ ადამიანებმა, რომელთაც ეს პროექტი შექმნეს, გაარღვიეს ყველანაირი ის სკეფსისი და ის კითხვის ნიშანი, რომელიც სტატუს კვოს დამცველებს შეიძლებოდა ქონოდ. აქ იგულისხმება რა თქმა უნდა პირველ რიგში ბოლშევიკები რომლებიც აქტიურად ებრძოდნენ მენშევიკების წარმატებას აქ იგულისხმება 
რატქმა უნდა რუსეთი რომელიც რომლისთვის არანაირად საინტერესო არ იყო დემოკრატიული რესპუბლიკის არსებობა მის სამხრეთში მის უკანა ეზოში როგორც ეძახიან ხოლმე თვითონ აქ იგულისხმება ზოგადად სკეპტიკოსები რომელთაც ვისაც სახელმწიფოს შექმნა სახელმწიფოს არსებობა სახელმწიფო ენა ეს საკითხები ვერ იქნებოდა მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ მათვის პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანი და აუცილებელი საყოფო საყოფა ცხოვრებო საჭიროებების დაკმაყოფილება იყო ალბათ ამგვარად პირველი რესპუბლიკა მნიშვნელოვანია არა მარტო იმიტომ თუ რა შინაარსი დაგვიტოვა მან არამედ იმიტომაც თუ გარღვევის შთაგონების რამხელა წყარო შეიქმნა იგი პირველ რიგში პოლიტიკოსებისთვის და მეორე რიგში ყველა ადამიანისთვის რომელიც გარღვევაზე ტრანსფორმაციაზე ფიქრობს რომლისთვისაც სტატუს კვო აი ეს გარემო რომელშიც ის არსებობს მისაღები არ არის მოდით გავიხსენოთ რა ხდებოდა პროცესის მხრივ მაშინ რა მდგომარეობაში იყვნენ ჩვენი კონსტიტუციის დამწერები. საკონსტიტუციო კომისიის როდესაც გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობა 19 წლის 26 მაის მალევე შეიქმნა პირველი საკონსტიტუციო კომისია. კონსტიტუციის დაწერის მიზანი ყოველთვის არის ახალი წესრიგის შექმნა. დიდი არეულობის შემდეგ რასაც ქვია რევოლუცია რასაც ქვია ისეთი ტრანსფორმაცია რომელიც საქართველოში მოხდა ანუ ახალი სახელმწიფოს შექმნა ახალი წესრიგის შემოშავება არის აუცილებელი წესებისა რომელსაც ყველა მხარე დაემორჩილება მოგვიანებით ჩატარდა დამფუძნებელი კრების არჩევნები ანუ აირჩიეს პარლამენტი და დამფუძნებელი კრების შემდეგ საკონსტიტუციო კომისიამ ახალმა გადმოიბარა ძველი საკონსტიტუციო კომისიის ნამუშევარი ამ დროს შეიქმნა ყველა სამინისტრო შეიქმნა იუსტიციის სამინისტრო მათ შორის ნოე რამიშვილი სავიზიტო ბარათი სავიზიტო ბარათი 1920 წელია არის განთავსებული თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი რესპუბლიკის კვლევით ცენტრში მას აწერია სამი სამინისტროს სახელი ნოე რამიშვილი ერთდროულად იყო განათლების შინაგან საქმეთა და სამხედრო მინისტრი. ეს ყველაფერი ეს ერთ სავიზიტო ბარაცია განთავსებული. ეს ყველაფერი იყო ერთ შენობაში ინგოროყვას ქუჩაზე ეს ყველა სამინისტრო ჩანასახავან მდგომარეობაში. მაშინვე შეიქმნა უზენაესი სასამართლო თავისი საკასაციო პალატით, სადაც შეიძლებოდა ხო ის საოცრება ზუსტად ისე როგორც დღეს გადაწყვეტილებების ზემდგომ ინსტანციაში გასაჩივრება. იქვე იყო ეგრეთწოდებული სარევიზიო პალატა, რომელსაც შეეძლო ქვედა სახელმწიფოს ქვედა სასამართლოების მიერ გადაწყვეტილებებში გადაწყვეტილების რევიზია, გადახედვა. შეიქმნა პროკურორის ინსტიტუტი. გაჩნდა სახელმწიფოებრიობის პირველი ნიშნები და შეიქმნა ნაფიც საჯულთა სასამართლო. პირველი კონსტიტუცია გამოცხადდა 1921 წლის მიღებულ იქნა 21 თებერვალს და აქ რა თქმა უნდა დაის უნდა დაისვეს კითხვა. როდესაც ძალიან კარგად იცოდნენ დამფუძნებელი კრების წევრებმა, რომ ისინი იმყოფებოდნენ იმ წუთიერი, მყისიერი ოკუპაციის ქვეშ. გარეთ მიმდინარეობს ბრძოლები. შემოჭრილი არის როგორც თქვით ასევე ოსმალეთის სახელმწიფო ჩვენ ტერიტორიაზე. რა მნიშვნელობა შეიძლება ქონოდა ამ დოკუმენტის მიღებას რატომ დახარჯა ამ ხალხმა დრო იმის მაგივრით რომ ჩანთები ჩაელაგებინათ იმაზე რომ ამ ტექსტისთვის კენჭი ეყარათ რა თქმა უნდა აქ ამის მნიშვნელობა იმაში მდგომარეობდა რომ ყველა ის დებულება რომელიც კონსტიტუციაში მაშინ ჩაიწერა დღესაც ცოცხალია ჩვენი დამოუკიდებლობის აქტი შემდეგ 2010 წლის ჩვენი ახალი კონსტიტუცია კონსტიტუცია პრეამბულა უთითებს იმ პრინციპებზე რა პრინციპების მიხედვით არის შექმნილი პირველი კონსტიტუცია ჩვენ ვერასოდეს ვერასოდეს 
ვერ დავბრუნდებით იმ სახელმწიფოში, სადაც არ იქნება სქესთა თანასწორობა. ბურთელზე მაინც. ეს პრინციპები ჩვენ სახელმწიფოში უკვე 100 წელზე მეტია რაც არსებობს. არც გუშინ დაიწერა, არც გუშინ წინ ან ცოცი წლის წინ. პირველმა კონსტიტუციამ შემოიტანა ისეთი დებულებები, როგორიც არის სიკვდილით დასჯა. სიკვდილით დასჯა, მოგვიანებით ედუარდ შევარნადეს არ გაუქმებია. ეს გაუქმა ჩვენმა პირველმა დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ. მაშინ იქნა შემოღებული ქალელის უფლება მიიღოს მონაწილეობა თანასწორი უფლება მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში ისევე როგორც პასიურად საკუთარი კანდიდატურის დაყენების უფლება. უნდა გავიხსენოთ რომ კონსტიტუცია ისე ჩქარშქარა და ისე ფორს მაჟორში იყო მიღებული რომ მისი ტექსტი დაიბეჭდა არა თბილისში არამედ ბათუმში თბილისში მისი დაბეჭდვის საშუალება სამწუხაროდ უკვე აღარ იყო ძალიან ნიშნელოვანია ის რაც დღეს ჩვენ უბრალოდ ჩვეულებრივ მოცემულობად მიგვაჩნია რომ სახელმწიფო ენა საქართველოსში არის ქართული ეს ჩვეულებრივი ამბავია დღეს თუმცა პირველად საკანონმდებლო ტექსტში ეს სწორედ 1921 წელს ჩაიწერა მაშინ ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის იყო საერთოდ გვექნებოდა თუ არა სახელმწიფო ენა და რა ენა იქნებოდა ეს იმ გეოპოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე რაც რაშიც იყო პირველად შეიქმნა პირველი რესპუბლიკა დღესდღეობით მოგვიანებით მოგეხსენებათ ენის დაცვისთვის მიმდინარე გამოსვლების დროს ეს საკითხი წამოტივტივდა მაშინაც 30-იან წლებში ეს უკვე იყო ჩვენს მეხსიერებაში დალექილი მოცემულობა რომ ამ ტერიტორიაზე სახელმწიფო ენა არის ქართული ძალიან საინტერესო ინოვაცია რომელიც მაშინ შემოიღო პირველად ჩვენმა ხელისუფლებამ ეს არის ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო მოგვიანებით ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო დაბრუნდა ჩვენს სამართლებრივ კულტურაში 2004 წელს როდესაც შესაბამისი ჩანაწერი გაკეთდა საქართველოს კონსტიტუციაში თუმცა 2004 წელს უკვე ძალიან ცოტა ვინ მეს ახსოვდა რომ ნაფიც მსაჯულების შესახებ გამოცდილება ჩვენ უკვე ჰქონდა დღესაც ბევრ იურისტს რომ კითხოთ იყვიან ნაფიცი მსაჯულები საქართველოში არ იმუშავებენ იმიტომ რომ ეს ქართული სამართლებრივი კულტურიდან არ არის ნუ რას უკვეთ რავათ არის ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს ქართული კულტურის კულტურაში არსებობს ძალიან დიდი ხანია ჯერ კიდევ როდესაც ჰქონდა გასამართლება გინდაც უხუცესების მიერ ხო საკუთარ თემში ან გასამართლება ხალხის მიერ და მოგვიანებით უკვე 1918 წლიდან როდესაც შემოვიდა პირველად ეს რეფორმა. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს ჩატარება დღესაც პრობლემებს ვაწყდებით. თუმცაც იმით რომ ჩვენ უნდა მოგეხსენებათ რომ ერთი უნდა შევაგროვოთ შესაბამისი მონაცემები მოქალაქეების მხრიდან, უნდა გაიმართოს პროცესი რომ ამოვრიცხოთ ეს ხალხი რომელსაც აქვს გარკვეული ტიპის კონფლიქტი, ახლა წარმოიდგინეთ 100 წლის წინ მსგავსი პროცესის ჩატარება. ერთ-ერთ ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოზე გახმაურებულ პროცესზე, რომელიც იყო დირიჟორის მიმართ, რომელმაც შეიძლება გაგიგიათ ეს საქმე კიდევაც, რომელმაც გაც აფექტში, აფექტში თავისი მეუღლე მოკლა, ზაქარია ფალიაშვილიც მონაწილეობდა როგორც მისი კოლეგა, მოწმე ჩვენებას იძლეოდა. წარმოიდგინეთ, თქვენ 100 წლის წინ ნაფიც მსაჯულების სიის შედგენა, შემდეგ მათი აცილება გამორიცხვა შემდეგ მათი ინფორმირება მათვის უფლებების წაკითხვა და ეს ყველაფერი მაშინ როდესაც გარშემო ფაქტობრივად ტყუები ზუზუნია. ძალიან მნიშვნელოვანი დატვირთვა რომელიც ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს ჰქონდა არის ქართველი ხალხის მონაწილეობა სასამართლო პროცესებში. უნდა გავიხსენოთ რა წარსულიდან შეიქმნა 1918 წლის კონსტიტუცია. ეს არის სულ ხელახლად მიღწეული დამოუკიდებლობა რუსეთის იმპერიისგან. რუსეთის იმპერიაში სამართალ წარმოება მიდიოდა რუსულად. და თქვენ ნახავთ 19 საუკუნის ბოლოს ქართველი ინტელექტუალების, მათ შორის ილია ჭავჭავაძის წერილებს, რომლებიც ითხოვენ სამართალ წარმოებას ქართულად. ანუ ჩვენ მოსამართლეები, მაშინ რომლებიც იყვნენ იმპერიის მუშაკები, მოხელეები, ასამართლებდნენ მათ წინაშე წარდგენილ 
საქართველოს მოქალაქეებს ქართველებს ისე რომ ქართველებმა სამართალ წარმოების ენა არ იცოდეთ. შესამამისად 19 საუკუნის ბოლოს როდესაც ჩვენი ინტელექტუალები ითხოვენ ქართულ ენაზე სამართალ წარმოებას ეს ყოველფერი უკავშირდება იმას რომ ადამიანებმა იცოდნენ რაში არიან ისინი დამნაშავე და სჯეროდენ სჯეროდეთ იმ მოსამართლეს იმ ინსტიტუტისა რომელიც განსჯის მათ. გადის რამდენიმე წელიწადი და იქმნება დამოუკიდებელი საქართველო, რომლის წინაშეც იგივე ამოცანა. ვინ უნდა განსაჯოს მის წინაშე სასამართლოს წინაშე წარდგენილი ადამიანები? აქ შემოდის ნაფიცმსაჯულთა სასამართლოს იდეა. თუ მოსამართლეების კორპუსი შეიძლება იყოს ეჭვის ქვეშ, განათლება მიღებული ახალი ტიპის, ახალი სტანდარტების მცოდნე, ახალ ფასეულობების მიმართ ერთგული მოსამართლეების პოვნა და დანიშნა ძნელია, მაშინ ამ სისტემას ვასწორებთ იმით, რომ მოქალაქეები მონაწილეობენ სამართალ წარმოებაში. და იქმნება ნაფიცმსაჯულთა სასამართლო, რომლის ენა არის ქართული. ანუ თურმე ის ლოგიკა, რომელიც ჩვენ გვეგონა რომ ჩვენი ლოგიკა არ არის, რომელიც ამერიკულ და ინგლისურ სამართალ წარმოებაშია რომ შენ უნდა გაგან სამართლო შენმა თანატოლმა, ეს ლოგიკა ჩვენ სასამართლოში 100 წლის წინაც არსებობდა. და მუშაობდა. თუ შევხედავთ იმ ძალიან დიდი აქტიური მონაწილეობას, იმ ძალიან აქტიურ მონაწილეობას მედიისა სასამართლო პროცესების გაშუქებაში, შეგვიძლია დავინახოთ რომ ამ სასამართლო შეგვიძლია ვიფიქროთ რომ ამ სასამართლოს ფუნქციონირებას პრობლემა არ ქონია. ის იყო ჩვეულებრივი ნაწილი საზოგადოებრივი ცხოვრებისა, სასამართლო საქმიანობა. ყველაფერი ამის განხორციელება, რაც ჩამოგითვალეთ, 3 წლის კი არა, 20 წლის განმავლობაში გამოწევა. ერთი სახელმწიფო ინსტიტუტის აშენება ისე რომ მან კარგად იმუშაოს შეიძლება 10 ან 15 წელიწადი დაჭირდეს. შესაბამისად დღეს იმის წარმოდგენა რომ რამდენიმე ადამიანის მიერ შემდგარმა გუნდმა ეს 3 წელიწადში გააკეთა. იმ პირობებში რომ შემდეგ რომ კარზე ტრული სახელმწიფო მოადგა რომელიც სახელმწიფოობა გაუკმა ვერავითარი ნორმალური ადამიანის საქმიანობას არაქვემდებარება, საქმიანობის ლოგიკას არაქვემდებარება. მიჭის კიდევაც წარმოვიდგინო, ან რამდენხას მუშაობდნენ ეს ხალხი, ნოე რამიშვილი. ცხრიდან 6-ამდე მუშაობდა, თუ სახლი ჰქონდა, თუ ზიქე სამსახურში ეძინა, რას აკეთებდა, როგორ აზრონებდა, რას საით იყურებოდა, საერთოდ როგორ ფიქრობდა. ამის წარმოდგენა ნორმალური ყოველდღიური გამოწოვებზე დაფიქრებული ადამიანის ლოგიკიდან გამომდინარე ძალიან რთულია. თუმცა ფაქტია, რომ ის ოცნება, რომელიც ამ ადამიანებს ჰქონდათ, რომ ჩაეყარათ საფუძველი ქართული სახელმწიფოებრიობისათვის, რომელიც ყარად იძგებოდა, არანაკლებ ყარად, უფრო ყარად, ვიდრე ეს მაშინ თავის დროზე იყო, ეს ოცნება ამ ხალხს აღუსრულდა. დღეს ჩვენ არა მარტო მას წელიწადზე მშელობთ, არამედ მშელობთ თელი მემკვიდრეობაზე, რომელიც იმ საქმიანობის მხოლოდ და მხოლოდ სამმა წელიწადმა მოიტანა. ჩემი აზრით, ეს ის სიგიჟეა, რასთან დაკავშირებითაც ჩვენ შეიძლება ძალიან ხშირად ვიფიქროთ. მაგრამ ხუთი წუთი გვაქვს მე მგონი, ხო? ითხვებისთვის თუ გინდათ 